Il y a deux aspects très importants de l'appui budgétaire euh, euh, adopté, si on veut dire comme ça, par, par là, c'est que euh, il y a la Contraloria, euh, enfin la, la Cour des comptes péruvienne, centralisée et décentralisée, fait des audits annuellement sur euh, les actions menées dans le cadre des appuis budgétaires, premier point. Et deuxième point, la MESA, euh, la table ronde de concertation pour la lutte contre la pauvreté, qui est un, 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 une espèce de, de plateforme qui réunit avec le gouvernement, la société civile en général, pas seulement les ONG, la société civile en général, j'insiste là-dessus, et qui font une observation permanente euh, des euh, programmes et des stratégies d'inclusion sociale au Pérou. Donc, ils nous fournissent, euh, ils fournissent au gouvernement, mais à nous aussi, euh, des informations et leur propre perception de comment avance la politique, euh, par exemple, de la lutte contre la malnutrition. Et donc, avec euh, la révision des comptes qui est faite par, du par, par euh, les instances nationales euh, consacrées euh, constitutionnellement et par, d'autre part, euh, une, un regard critique de la société civile, euh, fait qu'on est quand même relativement euh, assuré non, que, euh, que euh, les fonds qui ont été alloués et qui ont donc été payés par le citoyen européen euh, vont, être, euh, vont, vont être utilisés d'une manière... Euh, tout à fait pertinente. Quoi. Et avec des résultats, puisque la, la, si on parle d'Europane, euh, je tiens quand même à signaler que depuis en 4 ans, en 5 ans, pardon, pardon en 6 ans, excusez-moi, euh, la malnutrition a été réduite de 30%, hein, c'est-à-dire qu'elle est passée de, de 32% à... Euh, non, de 29% à 18,2% euh, en, en, en 6 ans. Quoi. Donc il y a des résultats aussi euh, qui seront aussi jugés euh, avec les... Euh, les, les fameux objectifs du millénaire où le Pérou, je viens de lire un, un rapport, est plutôt bien placé justement à ce niveau.